right next simple interest sarala vaddi ledha baru vaddi ledha sadharana vaddi right so simple interest paina problems chuddam right so వడ్డీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేసరికి బయట వడ్డీ వ్యాపారస్తులు బాగా చదువుకునే వాళ్ళ కంటే జనరల్ గా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేస్తా అంటారు ఎందుకంత ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఇటు వాళ్ళు పార్టీషన్ చేస్తారు సపోజ్ యాభై వేలకు త్రీ రూపీస్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సంవత్సరానికి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు రైట్ వన్ మంత్ తీసుకుంటారు ఆ వన్ మంత్ తీసుకొని సిక్స్ మంత్స్ కు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కన్నా క్యాల్కులేట్ ఒకవేళ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు నలభై వేలకు సపరేట్ ఫైవ్ థౌసండ్ సపరేట్ చేసి లాస్ట్ లో రెండింటిని మిక్స్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఈజీ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ని ఈజీ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈజీగా నోట్ లెక్కలతో ఆన్సర్ చెప్తారు సో ఇక్కడ కూడా మనం ఓవరాల్ గా చేసినప్పుడు పార్టీషన్స్ చేసుకొని చేస్తే ఈజీగా చెప్పచ్చు రైట్ సో బయట వడ్డీలకు రైట్ మన ప్రాబ్లమ్స్ వడ్డీ లేదు బయట మనకు టూ రూపీస్ వన్ రూపీ రైట్ త్రీ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ అవన్నీ మంత్లీ బేస్డ్ రైట్ ఇక్కడ మనకు అన్నిట్లో ఏముంటుంది పర్ యానం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం సంవత్సరానికి టూ పర్సెంట్ అంటే అర్థమని హండ్రెడ్ మీద సంవత్సరానికి టూ రూపీస్ రైట్ సో బ్యాంకు వడ్డీల ప్రకారం వన్ రూపీ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రైట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీన్స్ వన్ రూపీ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అంటే మనకు జనరల్ గా బయట వన్ రూపీ తీసుకున్నట్టు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ రూపీస్ అది బ్యాంకులకు దీనికి సంబంధం లేదు రైట్ క్లియర్ సో బయట జరిగేది వేరు రైట్ నార్మల్ గా మీ క్వశ్చన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది వేరు అన్ని పర్యాణం బేస్డ్ రైట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే టర్మ్స్ ఏంటేంటివి అంటే రైట్ ప్రిన్సిపల్ అసలు టైం కాలము రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు ఇంట్రెస్ట్ రైట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ అలా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ సాధారణ వడ్డీ లేదా సరళ వడ్డీ బారు వడ్డీ అమౌంట్ మొత్తం కొన్ని కొన్నిసార్లు అసలు కూడా మొత్తం అని యూజ్ చేస్తారు అసలు కూడా మొత్తం అని యూజ్ చేస్తారు అది క్వశ్చన్ బట్టి మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ బట్టి మనం ఏది అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ కొంత మొత్తం మీద వడ్డీ అంటాడు కొంత మొత్తం మీద వడ్డీ అన్నప్పుడు ఏమని ఆ మొత్తం అంటే ప్రిన్సిపల్ అని అర్థం రైట్ అదే కొంత సొమ్ము మీద అని అని అనొచ్చు సో అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రయత్నం ఇవి మనకు జనరల్ గా ఉండే టర్మ్స్ రైట్ సో అమౌంట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం మిగిలిన నాలుగు టర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా వద్దాం రైట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు పదివేలు రావాలి వడ్డీ కాన్స్టెంట్ పదివేలు రావాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాన్స్టెంట్ నాకు ఐదు సంవత్సరాలకు పదివేలు రావాలి సపోజ్ నేను ఐదు వేలు ఇస్తే రైట్ సార్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సార్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఐదు వేలు ఇస్తే త్రీ ఇయర్స్ లో నాకు పదివేలు వచ్చేసింది సరే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నాకు పదివేలు వచ్చేసింది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సారీ ఐదు వేలు ఇస్తే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో టెన్ థౌసండ్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది అనుకుందాం రైట్ జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్తే రే రైట్ మనకు వడ్డీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కు పదివేలు రావాలంటే అసలు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలన్నా తక్కువ ఇవ్వాలన్నా జనరల్ గా ఆలోచించండి తక్కువ ఇవ్వాలి తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ వడ్డీ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో వస్తుంది అంటే ఇక్కడ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వడ్డీ తగ్గితే టైం అనేది పెరుగుతుంది రైట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారని నేను చెప్పే కేసెస్ ఏవి రిలేషన్స్ స్పీడ్ టైం ఏ విధంగా రిలేషన్ సో ఇక్కడ కూడా అదే రిలేషన్స్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ కాబట్టి స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ కేసెస్ టైమ్ ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ కాబట్టి టైమ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ యూనివర్సలీ ప్రోడక్ట్ లో ఉండేటువంటి ఏం చెప్పొచ్చు మనం యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ ప్రోడక్ట్ లో ఉండేటువంటి యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ తీసుకోవచ్చు అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దానికి రిలేషన్ తీసుకుందాం సింపుల్ గా చూద్దాం పదివేల రూపాయలు అసలు ప్రిన్సిపల్ త్రీ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇస్తే వడ్డీ ఎంత అవుతుంది వెరీ జనరల్ రైట్ మీకు తెలిసింది ఏంటి ఫార్ములా వేసి ఉంటారు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అనేది ఫార్ములా రైట్ ఓకే పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తావు రైట్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములా వచ్చింది ఏ దాని ప్రకారం అనేది చూద్దాం ఐ ఈక్వల్
पी इंटू टी आर पर्सेंटेज आना है पर्सेंटेज दिखे सेम पर्सेंटेज सिंबल दिखे सेम दाने विधा रहा सो ई नथिंग बट टी इंटू आर पर्सेंटेज ऑफ पी अच्छा ई नथिंग बट टी इंटू आर पर्सेंटेज ऑफ ओके पर्सेज असल टोटल वाल्यू नु हड्रेड पर्सेंट अट्ठा सिंपल इंट्रस्ट टोटल प्रिंसपल हंड्रेड अट्ठा हंड्रेड इंटू आर पर्सेज नथिंग बट इंट्रस्ट अने डरक्ट ओवराल ऐसी यूज ये विधा यूज टेन थौज प्रिंसपल अना अंतना हंड्रेड पर्सेज टेन थौज हंड्रेड पर्सेज टेन थौज टी इंटू आर बै हड्रेड इंटू हड्रेड हंड्रेड हंड्रेड कैंसल वाल्यूम अर्थम हंड्रेड अभी हंड्रेड 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 कैंसल टी इंटू आर टी इंटू आर वालू थ्री इंटू फोर पर्सेंट टी इंटू आर अट्ना थ्री फोर ट्वेलव पर्सेज हंड्रेड इंटू हंड्रेड ट्वेल इंटू हंड्रेड रईट नूज पीटीआर बै हंड्रेड फार्मला यूज सेम आसर वे इलाकना अंत रईट प्रॉब्लम्स ऐडिया वस्तु प्रॉब्लम्स ऐडिया वस्तु सो इंट्रस्ट पर्सेज इंट्रस्ट एंत पर्सेज उपचुनाटू आर् पर्सेज इंको पद पीटीआर बै हंड्रेड के अद केस सो ईज को पीटीआर बै हंड्रेड अने फार्मलाबी एस सिंपल इंट्रस्ट माटा इकड़ ईज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू पी चपच्छा ई बेगे असल बेगे असल बेते वी वी तग्ते असल तक इपड़ू मिगता रू का नाग पैरामीटर्स मिगता रू का टीआर काटेंट नैक्स्ट ईज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू टाइम एपू पी अंड आरआर काटेंट ईज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू आर् पी अंड टीआर काटेंट ओके ईज इक्वल टू रईट मिगता रूम का प्रिंसपल बेते वी पद वेल वी वस्तु इन वेल अंत वी वस्तु रईट संवसरा वी वस्तु ई संवस अंत वस्तु पद पर्सेज रेट आफ् इंट्रस्ट इसे सम वी ऐसी पर्सेज रेट आफ् इंट्रस्ट इसे अंत तक वस्तुते तग्ते सो दी बटे एम चुप मन प्रिंसपल रेसो वन इज टू अच्छे इंट्रस्ट रेसियो वन इज टू एपू टी अंड आर् काटेंट अभी मेन किस टी अंड आर् काटेंट उ सो ई के कोई चुदा रईट प्रति सारी नैन रईट इन अभी रास ओके टेन थौज इंटू पी टाइम एना ती आर् बै हड्रेड जीरो जीरो कैंसल हंड्रेड इंटू थ्री इंटू फोर अंत इकम चेज रे पीटीआर बै हंड्रेड ने नैने हड्रेड पर्सेज प्रिंसपल इंट्रस्ट एंत क्वेश्चन थ्री इंटू फोर ट्वेलव पर्सेज नैक्स्ट क्वेश्चन अदे टाइप रईट ट्वेंटी फाइव थौज प्रिंसपल सिक्स इयर्स को रईट टू पर्सेज रेट आफ् इंट्रस्ट तो वडी एंत सो पीटीआर बै हंड्रेड रा सो हड्रेड पर्सेज ट्वेंटी सी फाइव थे वाल्यू अंत सिक्स इंटू टू ओन टूल पर्सेज मन इंट्रस्ट वस्तु सो हड्रेड इंटू टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेलव थ्री हड्रेड जीरो क्लियर ओके अर्थम मैं एट्लास्ता अने दाने कोसम इकड़ा अने क्वेश्चन नैक्स्ट पुण पुण एट्लास्ता टाइप रईट दी पीटीआर बै हड्रेड अच्छे नो ड बेसीक क्वेश्चन बेसीक फार्मला यूजे प्रॉब्लम ले मन पों पों क्वेश्चन कांप्लेक्सीटी पे मेथड को स्टिक अवसर अब मन केजी उपता रेट आफ् इंट्रस्ट सपोज एंत रेट आफ् इंट्रस्ट सम रेट आफ् इंट्रस्ट नैन टू पर्सेंट इंक्रीज रेट आफ् इंट्रस्ट टू पर्सेंट इंक्रीज सो एन इयर्स को अंत फाइव इयर्स को एन इयर्स को फाइव इयर्स को चाहना एंत अंटे फाइव थौज ईद फाइव इयर्स को टू पर्सेंट मुझे एंत रेट आफ् इंट्रस्ट ना टू पर्सेंट इंक्रीज रईट वी एंत क्वेश्चन एक्सट्रा इंट्रस्ट एंत फाइव थौज रूपी पैना रेट आफ् इंट्रस्ट टू पर्सेंट इंक्रीज मुंह दाक अट्ला टाइम पीरियड फाइव इयर्स सो रेट आफ् इंट्रस्ट इंक्रीज एक्सट्रा इंट्रस्ट ना वालू ले कदा फैंड चेयर नीन इप्ड रास्ता प्रिंसपल चपे नैन एंता फाइव थौज हड्रेड पर्सेज फाइव थौज अंतना 
వన్ ఇయర్ కు టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఎంత యాడ్ చేయొచ్చు ముందు ఎక్స్ అనుకుంటాం తర్వాత ఎంత అనుకుంటావు ఎక్స్ ప్లస్ టూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటాం సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేసి చేయొచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్లా ఎన్ని ఇయర్స్ కు ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అదంతా లేకోకుండా మనం డైరెక్ట్ గా రాసినాం పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ లో ప్రతిసారి ఒకసారి ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాయాలి ఇంకోసారి ఎక్స్ అని రాయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కేసు క్యాల్కులేషన్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్ సింపుల్ ఎక్కడికి పోతున్నాం మళ్ళీ పర్సంటేజెస్ లేకపోతున్నాం రైట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎట్లా సాల్వ్ చేసినాము పర్సంటేజెస్ ఎట్లా సాల్వ్ చేసినాము ఎస్ అయినా కూడా హండ్రెడ్ కింత అయితే ఇంతకెంత అనేది మనం మళ్ళీ ఇక్కడ చేసేది కాకపోతే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది దేని అనుకుంటున్నాం ప్రిన్సిపల్ ఆ ఒక్కటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే టి ఇంటూ ఆర్ పర్సంటేజ్ టి ఇంటూ ఆర్ పర్సంటేజెస్ లో అయితే రైట్ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ మామూలుగా నెంబర్స్ లో అయితే పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ సో ఆ పి ఇంటూ హండ్రెడ్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అనే దానికి అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ నథింగ్ బట్ పి ఇంటూ టిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈ టిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఏమైనా వచ్చు టిఆర్ పర్సంటేజ్ సో టి ఇంటూ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పి ప్రిన్సిపుల్ లో టి ఇంటూ ఆర్ పర్సంటేజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ అని అర్థం రైట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ చూద్దాం రైట్ ఓకే ఇవి జనరల్ గా మనము యూజ్ చేస్తే ఇంకొక టర్మ్ ఉంది అక్కడ అమౌంట్ మీన్స్ ఎంత మొత్తం అంటే ప్రిన్సిపుల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు ప్లస్ వడ్డీని కలిపి మొత్తం సో ఇవి కేసెస్ ఇంకా మిగతావి ఏమి లేవు రైట్ మిగతావి ఏవి మనకు లేవు రైట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేస్తాం రైట్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్తానా ఓన్లీ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే కనుక ఎస్ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టీ ఏమని చెప్పొచ్చు పి ఇంటూ టీ పి టూ టైమ్స్ అయింది టైం త్రీ టైమ్స్ అయింది వడ్డీ ఎన్ని డే టైమ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఏంటది సిక్స్ టైమ్స్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ అర్థమవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్స్టెంట్ రైట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పి హాఫ్ అయింది టీ ఫోర్ టైమ్స్ అయింది చేంజ్ ఎంత హాఫ్ ఇంటూ ఫోర్ టూ రైట్ ఆ కేసెస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం ఎస్ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ ఇంటూ ఆర్ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పి కాన్స్టెంట్ రైట్ ఏమన్నా అంటే టైం హాఫ్ అయింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హాఫ్ అయింది రైట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది టైం హాఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా హాఫ్ అయింది ప్రిన్సిపల్ కాన్స్టెంట్ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ ఎంత వన్ బై ఫోర్ అయింది వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయింది ఎంత పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ రైట్ ఇక్కడ నువ్వు ఆ దానికోసం రైట్ వెరీ నార్మల్ ప్రొసీజర్ చేస్తా కూర్చుంటే మనం రైట్ అంత చేపు కూర్చోలేము రైట్ అర్థమవుతుందా రైట్ ఎస్ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ టు పి ఇంటూ ఆర్ ఎప్పుడు టి కాన్స్టెంట్ రైట్ అది టైం టెన్ ఇయర్స్ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది క్యాజువల్గా ఉంటుంది సో ఈ టైప్ లో కూడా మనం ఓకేనా ఇక్కడ పి చేంజ్ టి చేంజ్ ఆర్ చేంజ్ అయితే ఎస్ఐ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒకటి మాత్రమే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే మీ దాటి రెండు ప్రోడక్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది రెండు కాన్స్టెంట్ ఉంటే కనుక ఒకదానికే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది అనే మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసింది ఐకి పిటి కార్ కు రిలేషన్ ఏముంది అని రైట్ సో సపోజ్ ప్రిన్సిపల్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయింది అంటే వడ్డీ ఎంత వచ్చింది రైట్ టైమ్ ఇలా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేని జస్ట్ జనరల్ కడుతున్నా ప్రిన్సిపల్ ఐదు రెట్లు అయింది అంటే వడ్డీ ఎంత వచ్చినట్లు ఒక రూపాయి ఐదు రూపాయలు అయింది వడ్డీ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ రూపీస్ వడ్డీ అంటే ఎంత ఫోర్ రూపీ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ రైట్ సో క్వశ్చన్లు ఎక్కడన్నా ప్రిన్స్ రైట్ సమ్ బికమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అన్నాడు వడ్డీ ఎంత వచ్చినట్లు నైన్ రైట్ సమ్ బికమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అన్నాడు వడ్డీ ఎంత వచ్చినాడు క్లారిటీ ఓకేనా రైట్ ఈ వరకు ఓకేనా సమ్ బికమ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వడ్డీ ఎంత ఎస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్లియరా ఎస్ ఓకే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటంటే బేసిక్ సింపుల్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నథింగ్ బట్ పిటిఆర్ ఏదో ఒకటి అనుకోమన్నం లేదా ఎస్ఐ అనుకోమన్నం ఐ మీన్ ఎస్ఐ ఈక్వల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ బే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను ఫార్ములానే యూజ్ చేస
వాయిదా పద్ధతి ఇన్స్టాల్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ చూద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్స్ దగ్గరే డిస్కస్ చేస్తా ఐ మీన్ ఇక్కడ కంటిన్యూగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ దగ్గరే ఇన్స్టాల్మెంట్ని ఈజీగా ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఫార్ములా అవసరం ఉండదు అక్కడ కూడా సో ఫాస్ట్గా చేస్తాం రైట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రేషియో అలిగేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ అలిగేషన్ టైప్ చూసినాం కదా మిక్చర్ అలిగేషన్ దగ్గర కొంచెం చెప్పినాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే రైట్ వచ్చే రేషియో ఏమవుతుంది అని చెప్పినాం ప్రిన్సిపల్స్ రేషియో వస్తుంది అనే సమ్ క్వశ్చన్స్ ఏ టైప్లో ఉంటాయినా ఒకటి దగ్గర కొంత డబ్బులు ఉంది ఒకటి బ్యాంక్ ఏలో కొంత ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కొంత బ్యాంక్ బిలో కొంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఓవరాల్ మీద ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తే దీంట్లో వేసిన అమౌంట్ సిస్తారు ప్రిన్సిపల్ ఎంత దాంట్లో వేసిన ప్రిన్సిపల్ ఎంత అనే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తా ఉంటాడు సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ రేషియో బేస్డ్ అలిగేషన్ బేస్డ్ ఐ మీన్ టూ ఆర్ త్రీ టర్మ్స్ అనమాట అంటే రెండు ప్రిన్సిపల్స్ సమ్ అమౌంట్ ఉంది దాన్ని టూ పార్ట్స్గా చేసినాడు లేదా త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేస్తున్నాడు లేదా త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్గా సో టూ ఆర్ త్రీ టైప్స్గా త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాడు అప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో అవి జనరల్గా రైట్ మనకు ఫామ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ మనకు దీంట్లో ఫిరమ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా చేంజ్ అయిన పీటీఆర్ అనేది రెగ్యులర్గా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అంటే ఏదో ఒకటి మారుస్తుంటాడు ఎంత అంటుంటాడు ఆ పీటీఆర్ మార్చేప్పుడు అమౌంట్ ఎంత అని అడగచ్చు లేదా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడగచ్చు టైం ఎంత అనొచ్చు రేట్ ఆఫ్ లేదా ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఏదైనా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ సో ఇవి మనకు జనరల్గా రైట్ కనపడే క్వశ్చన్స్ రైట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి రైట్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి క్లారిటీగా క్లియర్గా చూద్దాం రైట్